हेलो एवरीबॉडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द गोदावरी बेसिन के बारे में गोदावरी बेसिन है क्या चीज देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पेरेंसोला रिवर्स पढ़ रहे थे द नर्मदा बेसिन पढ़ लिया है तापी बेसिन पढ़ लिया है तो अब इन लाइन में हमने दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो देख लिए और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी उन्हें भी डिस्कस कर लिया अब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखते हैं जो पेनेंसुलर इंडिया है ठीक है ये पेनेंसुलर इंडिया जैसे इसका थोड़ा सा और साउथ बना देते हैं हम ठीक है तो जो पेनेंसुलर इंडिया है पेनेंसुलर इंडिया में जो रिवर्स है तो उसमें एक बड़ा नाम है किसी नदी का और बड़ी नदी है तो वो है गोदावरी अब हम क्या करने वाले हैं गोदावरी रिवर को पढ़ने वाले हैं जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में कौन डोमिनेट करता है गंगा डोमिनेट करती है उसी तरह से साउथ इंडिया में कौन डोमिनेट करता है गोदावरी डोमिनेट करती है आइए समझते हैं गोदावरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट गोदावरी रिवर कहां तक फ्लो करती है क्या है ये सारी चीजें ठीक है तो द गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट पेनेंसुलर रिवर और इसी कारण से मैंने कहा कि डोमिनेट करती है लॉन्गेस्ट पेनेंसुलर रिवर देखो आप महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है बहते जाती है बहते जाती है ठीक है महाराष्ट्र में ओरिजिन होने के साथ साथ में अब क्या है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना मतलब ये सारी जगह में छत्तीसगढ़ ठीक है छत्तीसगढ़ उसके बाद में उड़ीसा का भी कुछ पार्ट है उड़ीसा ऊपर है लेकिन वो भी बताता हूं कैसे पार्ट आता है तो ये सारे पार्ट्स को कवर करते हुए बहती है अब इन सारे पार्ट्स को जब वो कवर करते हुए बह रही है तो उस समय पे उसका एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया ठीक है तो वो लॉन्गेस्ट पेनेंसुलर रिवर तो हो ही गई है साथ साथ में इट कवर्स अ लार्ज एरिया अलोंग विथ अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज ठीक है तो अगर आप देखोगे तो उसकी ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज में जैसे भी हम आगे देखेंगे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज महाराष्ट्र से भी मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ से कुछ ट्रिब्यूटरीज कुछ उड़ीसा से हैं ठीक है तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये पूरे एरिया से ट्रिब्यूटरीज को कवर करती है एक ये इतना बड़ा एरिया क्या करती है इतना बड़ा एरिया आ, कवर कर रही है अब जब इतना बड़ा एरिया कवर कर रही है तो इस सेंस में क्या कहा गया है इट कवर्स अ लार्ज एरिया अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट इज द लॉन्गेस्ट या फिर इट इज द लार्जेस्ट पेनेसुलर रिवर ठीक है तो ये दोनों चीज मिलके क्या बनाती है इसको एक बड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बनाती है कहा की पेनेंसुलर इंडिया की देर फोर इट इज नोन एस दक्षिण गंगा और इसी कारण से इस रिवर को गोदावरी रिवर को क्या कहा जाता है दक्षिण गंगा कहा जाता है गंगा क्यों कहा जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ में गंगा रिवर की कितनी इंपॉर्टेंस है कितना सिग्निफिकेंस है पूरा नॉर्थ इंडिया कवर किए हुए तो उसी तरह से साउथ इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है गोदावरी रिवर की अब दक्षिण गंगा क्यों तो, तो दक्षिण का मतलब क्या होता है दक्षिण का मतलब होता है साउथ ठीक है साउथ इन हिंदी मींस दक्षिण तो दक्षिण गंगा यानी जो साउथ इंडिया है या फिर साउथ में जो गंगा बह रही है वो कौन है वो है गोदावरी इस सेंस में गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा गया है ध्यान रखना है वन मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है ठीक है अब देखो इट राइजेस फ्रॉम स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ये वेस्टर्न घाट जो है तो वेस्टर्न घाट का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास महाराष्ट्र में स्लोप है वहां पर ओरिजिनेट होती है वहां पे ओरिजिनेट होने के बाद में ईस्ट में फ्लो करते चले जाती है ठीक है ईस्ट में फ्लो करते चले जाती है इसकी लेंथ कितनी है 1500 किलोमीटर तो कंपेयर किया जाए तो काफी लंबी है दूसरी रिवर्स के कंपेरिजन में ठीक है तो गोदावरी रिवर की लेंथ है 1500 किलोमीटर जो कि काफी ज्यादा है ठीक है विच इज लॉन्ग इन इट उसके बाद में अबाउट फिफ्टी ऑफ ड्रेनेज बेसिन कवर्स महाराष्ट्र अब देखो महाराष्ट्र का ड्रेनेज बेसिन ज्यादा है ठीक है मतलब कि जो गोदावरी रिवर है गोदावरी रिवर का जो पूरा बेसिन है टोटल बेसिन में से 50 परसेंट एरिया वो महाराष्ट्र का कवर करती है तो इसे हम कह सकते हैं जिस तरह से हमने पढ़ा नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है तो ये गोदावरी महाराष्ट्र की लाइफ लाइन है ठीक है महाराष्ट्र में आ, मेजर पार्ट को कवर करती है गोदावरी क्लियर फिर अगली चीज क्या है इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश अब देखो बुक में डेटा पुराना है ठीक है अब तेलंगाना एक नया स्टेट आ गया तो तेलंगाना भी कवर हो जाता है इसमें ठीक तेलंगाना के बाद में उड़ीसा का भी कुछ एरिया है मध्य प्रदेश का भी तो इस तरह से आजू बाजू के काफी स्टेट्स के एरिया को क्या करती है कवर कर लेती है मतलब गोदावरी खुद कवर नहीं करती है लेकिन गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज है तो बेसिन तो ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनता ना मैंने आपको बताया था वट इज रिवर बेसिन तो रिवर बेसिन इज दी एरिया कवर्ड बाय द रिवर And its tributaries and distributaries. तो ये गोदावरी रिवर तो ये रही ठीक है ये गोदावरी रिवर रही अब गोदावरी रिवर की जो ये tributaries, distributaries है ना ये मिलके बेसिन बनाती है तो जो एक काफी बड़ा एरिया क्या करती है कवर करती है ठीक है तो ट्रिब्यूटरी सचस पूर्णा दी वर्धा दी प्राण हिता दी मंज, आ, दी मंजरा ठीक है दी वैन गंगा एंड दी पैन गंगा तो ये सब क्या है ये नदियों के नाम है डरना नहीं है इनको सुन के जैसे ये वर्धा हो गई ठीक है वर्धा मिलती है इससे वर्
पैन गंगा है ठीक है मंजीरा है तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी है आपसे ऐसा मतलब इतना इन डिटेल नहीं जाएंगे कि बताओ पेन गंगा कहां से ओरिजिनेट होती क्या बाकी आपको नाम थोड़े थोड़े ध्यान रखना है कि अच्छा इसकी ट्रिब्यूटरी ये ये हैं तो अगर आपसे पूछ लिया पेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है तो ये कुछ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर की ये कुछ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी रिवर की आया समझ में गोदावरी रिवर हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है कि गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है उसका बेसिन कहां कहां फैला हुआ है कहां से ओरिजिनेट होती है ध्यान रखना वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट में क्या है क्योंकि बारिश ज्यादा होती है तो स्ट्रीम्स निकल के आ जाती है उन स्ट्रीम्स से ये नदी बहते हुए आती है ये नदी बहते हुए आगे निकल जाती है और पानी सप्लाई करती है पूरे के पूरे एरिया को पूरे के पूरे रिवर बेसिन को क्लियर है अब उसके बाद में क्या है इट ड्रेन इन बे ऑफ बेंगाल ये चीज भी देखना जरूरी है कि ये बहते हुए आती है और आंध्र प्रदेश के पास से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है ठीक है ये ध्यान रखना हमने जो पहले पढ़ी थी तापी और नर्मदा क्योंकि वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वो कहां ड्रेन करेगी अरेबियन सी में क्योंकि अरेबियन सी हमारे वेस्ट में है और ये कहां ड्रेन करेगी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी तो गोदावरी रिवर ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल ये था गोदावरी रिवर गोदावरी रिवर का एक परिचय ठीक है एक इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया सारी चीज हमने कवर कर लिया गोदावरी रिवर की क्लियर अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर स्पेसिफिक टू मार्क्स मतलब वन मार्क्स में या फिर थ्री मार्क्स में या फिर फाइव मार्क्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपने कंटेंट पूरा पढ़ लिया सारा कंटेंट फाइव मार्क्स में लिख दो तो आपका कंटेंट ही नहीं कोई छोड़ा है तो नंबर पूरे पूरे पक्के हैं तीन नंबर में पूछा जाएगा तो भी आपके पास काफी कंटेंट है एक नंबर में पूछा जाएगा तो भी लिख सकते हो तो रिवर या तो ऐसा पूछ लिया कि वॉट आर पेनसुलर रिवर्स तो आप पेनसुलर रिवर्स को एक्सप्लेन कर दो और उसमें बता दो कि गोदावरी नर्मदा तापी कावेरी ये सारी रिवर्स है या फिर स्पेसिफिकली आपसे गोदावरी ही पूछ लिया तो ये गोदावरी के बारे में भी लिख सकते हो आप आगे समझ में रीजन समझ में आ गए दक्षिण गंगा ध्यान रखना है वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच रिवर इज नोन एस दक्षिण गंगा तो गोदावरी रिवर इज नोन एस दक्षिण गंगा रीजन भी मैंने आपको बता दिया था क्लियर है तो इसी के साथ हमारा गोदावरी बेसिन भी कंप्लीट होता है अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो अगली रिवर है अगली पेनसुला रिवर है कौन सी महानदी तो महानदी के बारे में पढ़ेंगे जो वेस्टर्न घाट से थोड़ी दूर ओरिजिनेट होती है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग महानदी रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं इज दैट क्लियर इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट पर क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं फील फ्री टू विजिट आर ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच